Cześć, ja Justa. Witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj opowiemy sobie coś paradoksalnego. Wzorując się na różnych inspirujących cytatach, opowiem Wam, jaki powinien być mistrz z punktu widzenia kultury azjatyckiej lub kultury europejskiej, która inspirowała się kulturą wschodu. Czy wyobrażacie sobie, że prawdziwy mistrz kiedyś był do kitu? No jak to mistrz Mistrz był do kitu? Te i inne tutaj te inspirujące wskazówki znajdziecie w tym materiale. Przy okazji moich refleksji będziecie mogli oglądać moje tutaj ostatnie tworzone ilustracje ze smokiem i z domkiem, gdzie tak naprawdę rysowałam sobie tak dla relaksu, oglądając popularny wideoblog. Chris rysuje, tak samo polecam. I przy okazji tego rysowania słuchałam sobie różnych inspirujących rzeczy. Ponieważ mamy Wielkanoc, święta takie dające do refleksji, to myślę, że kultura taka trochę azjatycka, taki, to może być coś ciekawego. W końcu mamy czas trochę do, do refleksji. Z racji tego, że ja na swoim kanale zajmuję się tworzeniem animacji lub opowiadam o różnych ciekawostkach, to w tym odcinku już to animuję. Przytoczę Wam kilka ciekawych cytatów i się spróbuję do nich odnieść. Cytaty te również będziecie mogli zobaczyć wraz z autorami ich na tym filmie. Kiedy skończę rysować ilustracje, będę podawać też i fotografie właśnie z mojego zeszytu. Ponieważ nie zawsze przeczytam dokładnie właśnie cytat, bardziej się do tego odniosę, do tak, to będą takie moje refleksje, to będziecie widzieli skąd one się wzięły. Może ja sobie troszeczkę ułatwię sprawę, będę się teraz posługiwała moim aparatem troszeczkę jak lupą i to nam się przyda do omawiania różnych refleksji. Mam w moim zeszycie troszeczkę pozapisywanych rzeczy, więc zaczynamy. Nasze refleksje, dlaczego mistrz kiedyś mógł być do kitu. Porażki inspirują zwycięzców, natomiast pokonują przegranych. To jest pierwszy nasz tutaj cytat. Pan Robert Kiyosaki, tak się nazywał, autor tego, tej sentencji. I on co miał, mógłby nam tutaj przekazać? Mianowicie, że mistrz nie zraża się tym, że przegrywa, bo pewnego dnia na pewno zwycięży, ale porażka nie powinna stać mu na przeszkodzie. Żeby być mistrzem, musisz wierzyć w siebie. Kiedy inni już przestali, Tutaj akurat mamy kolejny, a, kolejny autor, Sugar Roy Robinson, tutaj tak mam w notatkach. I co ciekawe, ta sentencja, żeby wierzyć w siebie, choćby wszyscy zwątpili, pamiętam, że nawet w filmie autobiograficznym o magiku, o raperze, na plakacie była podobna sentencja, więc jest to dość uniwersalne, że nieważne co powie całe otoczenie o mistrzu, ważne by mistrz po prostu dalej robił swoje. I moja ulubiona sentencja, którą postanowiłam wziąć za tytuł naszego tutaj filmu. Każdy mistrz był kiedyś do kitu. Herf Eker. No nie jest to chyba za bardzo azjatycki autor, jeśli chodzi o jego nazwisko, ale bardzo fajna, bardzo fajna właśnie sentencja, która jest dość trafna. Zanim osiągniemy swój poziom mistrzowski, tak naprawdę musimy od czegoś zacząć. Musimy tak naprawdę popełniać błędy. Zatem prawdziwy mistrz nie śmieje się z innych, którym nie wychodzi, nie nabija się z tego, nie robi sobie z tego pożywki, bo w końcu każdy mistrz był kiedyś do kitu. Mistrzem w pewnym sensie mógł być też malarz Pablo Picasso i co napisał? Sztuka jest kłamstwem, która uświadamia nam prawdę. No ciekawe, czy zgadzacie się z Pablo Picassem. I jeśli chodzi o tę historię, o cytat z malarstwem, to przypomina mi się taki, kiedyś miałam taki, no miałam taki sen, ale to też wynikało z pewnego takiego mojego doświadczenia, takiej mojej refleksji. Mianowicie często oglądamy filmy sportowe, nie? I że potem publiczność wstaje i oklaskuje nie tego pierwszego, które dobiega do metal, nawet tego ostatniego, że się nie poddał. 
I wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteście tym zawodnikiem w jakiejś dziedzinie i biegniecie do mety. Ale tak naprawdę nie wiecie, czy już dobiegacie do tej mety i w pewnym momencie zaczynacie stawać, zaczynacie się zatrzymywać. I teraz pozostaje pytanie, czy nadal mogę biec dalej? Czy jednak się zatrzymam i z powrotem wrócę na linię startu, nie na linię mety. A linia mety równie dobrze może być za Waszymi plecami. I pytanie, czy warto było właśnie wziąć się za ten cały wysiłek, skoro tuż przy samej mecie zawracamy z drogi. Bo tak naprawdę nie wiemy, czy staliśmy tuż przed tą metą, czy jeszcze parę kroków i w końcu osiągniemy swój cel, a może właśnie nie. I jeśli tak się wydaje, na, czytając takie różne cytaty, bo zaraz będą kolejne takie podpowiedzi mistrzów, że może jeśli nie chcemy osiągnąć naszego celu, to po co było na początku w ogóle próbować? Może to wynikało z tego, że mi się kiedyś przyśnił taki koszmar, że że właśnie dobiegałam do mety i stanęłam i nagle wszyscy zaczęli, no nie wiem, śmiać się, wygwizdywać mnie. Taki dziwny, upiorny sen, człowiek się obudził, to jakaś porażka, jakiś dziwny koszmar. Jak to jest? Nie, nie dobiegnę do tej mety? A kiedy próbowałam dobiec do tej mety, to też pojawiała się pewna szklana ściana, która jakby zabraniała mi dobiec do tej mety. Ale to był tylko sen. I dlatego nawet potem mamy taką inspirację, mam tutaj taki cytat. A propos trudności, będzie cytat, który brzmi Na początku jest to trudne, ale na początku wszystko jest trudne. Musashi Miyamoto. Więc jeśli chodzi o poziom trudności i kwestie, wiecie, podchodzenia do kwestii mistrzostwa, no to kto powiedział, że będzie łatwiej, pięknie i przyjemnie? Za chwileczkę przeczytam Wam kolejne cytaty. Będą to, uwaga, przysłowia chińskie, które nam też może troszeczkę podpowiedzą. A propos trudności i pokonywania przeszkód. Ten, kto przeniósł górę, zaczął od małych kamyków. Nie osiągniesz umiejętności bez ćwiczeń. Strzała, zanim wystrzeli do przodu, najpierw musi znacznie się cofnąć. Brzmi dziwnie, jak to strzała, która ma wystrzelić do celu, musi się cofnąć. Możemy to oczywiście, bo to są takie chińskie powiedzenia, przysłowia, Możemy to odnieść do tego, że ucznik zanim wymierzy cel, no to najpierw przygotowuje strzałę do ruchu i faktycznie cofa dłoń. Ale kiedy mówimy o wysiłku, mistrz może mieć na myśli niekoniecznie tylko strzelanie z łuku, to opowiem Wam teraz taką ciekawostkę związaną z rysowaniem. Otóż prawdopodobnie, kiedy byłam w szkole podstawowej, możliwe, że... Możliwe, że rysowałam lepiej niż obecnie. Tylko, że skupiałam się głównie, jak opowiadałam nawet we filmie Draw My Life, skupiałam się głównie na rysowaniu nie swoich rzeczy i nie miałam świadomości do końca pod kątem, no choćby tym, choćby tym warsztatowym. Po prostu liczyło się to, żeby jak najlepiej narysować rzecz lub postać, którą się kojarzyło, a nie, człowiek nie miał świadomości, nie, mia, nie wiedziałam o tym, jak dokładnie krok po kroku mam to zrobić, żeby dobrze wyszło. Liczyło się podobieństwo. I paradoksalnie wychodziły te rysunki o wiele lepiej. Jednak jak zaczęłam się skupiać bardziej technicznie nie, na tym, jak to mam narysować, jak mam to rozplanować, czyli żeby właśnie robić to, co robię, to dziwo właśnie, Nagle okazywało się, że zaczęłam rysować o wiele gorzej. Zupełnie jakbym się cofnęła. I tutaj nie będę oczywiście robić analogii do wpisów hejterskich, jakie miałam przyjemność czytać na swój temat. Pewno wiecie, progres nie ma. To jest tą strzałą. 
strzała, zanim wystrzeli do przodu, najpierw musi znacznie się cofnąć. Jeśli weźmiemy to pod uwagę do innych czynności, zanim osiągniesz coś dobrego, to, to czasami musisz, jakby to powiedzieć, wykonać kilka kroków w tył, ale to wcale nie oznacza, że się cofa, że nie potrafisz zrobić czegoś o wiele więcej. Bo wiecie nawet, nie trzeba być wcale szybkim w osiąganiu swoich sukcesów. Nie bój się być powolnym, bój się tylko zatrzymania. A nikt tak nas nie zatrzyma jak ludzie, którzy podcinają wam skrzydła. Największą klubą nie jest to, aby się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi. Znaj wroga i samego siebie, a może stoczyć sto bitw, nie wiedząc, co to porażka. To są wszystkie, wiecie, chińskie powiedzenia. Będą też cytaty w naszych tutaj inspiracjach Konfucjusza, więc może być wesoło. Ale ja to chcę właśnie odnosić do sytuacji takiej trochę właśnie artysty, do osoby pasjonaty, która też chce być mistrzem. Rób to, co lubisz, a nie będziesz musiał pracować. Rób to, co lubisz, pracuj w zawodzie, w którym pracujesz, który uwielbiasz, a nigdy nie będziesz pracował, nie będziesz wypalony tym, co robisz. To jest chyba powiedzenie, sentencja, która po prostu jest bardzo znana, nie? Nieprawdaż, że jest znana? Każdy krok zostawia ślad. Można utopić rozum w winie, ale nieszczęścia utopić się nie da. To tak a propos szukania, też ku ostrzeżeniu oczywiście, szukania zapomnienia w pewnych trunkach. Można na chwilę być szczęśliwym, prawda? Ale problem nie zniknie. Dlatego też nawet najczarniejsza chmura ma srebrne brzegi. To jest kolejna tutaj taka rada mistrzowska, powiedzenie chińskie. Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Konfucjusz. Bardzo podobne widzicie stwierdzenie do tego wcześniejszego, co Wam przeczytałam. W życiu nie chodzi o to, jak mocno możesz uderzyć, ale to, jak mocno możesz dostać i dalej iść. To jest inspiracja akurat już z filmu Rocky Balboa, czyli mamy historię boksera, który chciał być mistrzem, prawda? I taki właśnie cytat, no troszeczkę naśladujący tutaj tych naszych po prostu azjatyckich mistrzów. Mistrz i internetowy hejter to nie ta sama osoba, bo prawdziwy mistrz możecie to sobie dopisać do każdej osoby, cokolwiek robicie, która tak naprawdę zwala was z nóg, bo próbuje wyczyścić podwórko z rywali, którzy mogą być zagrożeniem dla jej dokonań. Ale ta osoba powinna się tak naprawdę bronić już tym, co sama potrafi zrobić, bo może być tak fenomenalna, że wcale nie potrzebowała, by komentować innych osób i tak naprawdę niszczyć ich żeby tylko nie mieć konkurencji. Ale idziemy dalej, no bo przecież tak pamiętacie nasze motto dzisiejszego odcinka? Każdy mistrz był kiedyś do kitu, więc kolejne rady od mistrza, który był do kitu, ale koniec końców mógł się stać mistrzem. Dobro też jest siłą, chociaż tak często wygląda na słabość. Małgorzata Misierewicz, tak akurat mamy Polkę w naszym zestawieniu, Boimy się wszystkiego, a udajemy, że nie boimy się niczego. Sławomir Mrożek. Ciekawa sprawa, prawda? Strach zabija więcej Twoich marzeń niż jakakolwiek porażka. Jest siedem dni w tygodniu i kiedyś nie jest jednym z nich. Rada od mistrzów azjatyckich dla ludzi, którzy lubią przekładać kolejną rzecz na kolejny dzień. Ponieważ... Nigdy nie daj sobie wmówić, że nic nie jesteś wart. Tu mam kolejną taką właśnie sentencję. Jeśli biegniesz, to kiedyś dobiegniesz do mety, więc nie ma sensu poddawać się tuż przed samą metą. Gdyby to miałoby sens, to lepiej wcale nie próbować. To jest ta moja refleksja, którą wcześniej Wam już przetoczyłam. Ale myślę, że jak już czytam, to, to czytam. 
Na początku będą pytać, po co to robisz. Później będą pytać, jak to zrobiłeś. Na pytanie, jak to zrobiłeś, jak to zrobiłaś w zasadzie, jak to robię, troszeczkę odpowiadają moje filmy. Nie jestem może żadnym mistrzem na poziomie mistrza. Może jeszcze jestem na samym początku, czyli mistrz do kitu, ale jednak już mi się zaczęły takie pytania, jak to zrobiłaś, opowiedz nam to. Zaczęły się pojawiać i dlatego nawet macie te filmy tak naprawdę na YouTubie ode mnie. Więc mistrz do kitu dalej próbuje inspirować. Nie jest najważniejsze, by, byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest to, byś był lub była oczywiście lepsza od samej siebie z dnia wczorajszego. Gdyby miała na to tak popatrzeć, to rzeczywiście co z tego, że w podstawówce umiałam rysować o wiele lepiej niż, niż obecnie. Ale teraz wiem przynajmniej z, z czym to się je. Teraz mogę Wam troszeczkę opowiadać o teorii, o jakichś refleksjach, o technikach, bo mam o tym pojęcie. Nie skupiam się tylko na tym, jak najlepiej narysować czyjąś postać, ale także przede wszystkim, jak to narysować, jak można rysować, jak można Wam podpowiadać. I oczywiście taka jeszcze moja refleksja, historia z liceum, moje pierwsze filmy. Nie miałam zielonego pojęcia, w jakiej rozdzielczości mam zapisywać swoje filmy, a jednak się za to brałam. Obecnie? Obecnie oglądam te filmy i mogę powiedzieć śmiało, dobrze, mogę to poprawić, to i to. Ale jednak w jakimś tam sensie możliwe, że jestem nawet lepsza od siebie z dnia poprzedniego. I wy też zapewne jesteście. Jeśli porównacie swoje prace z kilku lat i porównacie swoje prace obecne, to zapewne zawsze będziecie jacyś lepsi z dnia poprzedniego. Gadanie, czy był progres, progres, czy był. Nie wiem, czy był progres. Nie zauważam tego progresu. Mogę powiedzieć tylko tyle, że nadal mnie to cieszy. A to, czy mam progres, czy nie. Wiecie, progres mi się kojarzy też z terminem medycznym. Więc idziemy dalej z cytatami. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Święty Augustyn. To nawet jest, nawet tutaj nasza taka myśl chrześcijańska. Walcz do końca, nawet wtedy, gdy od początku stoisz na straconej pozycji. Zrób na przekór wszystkim i nie zawracaj. Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą odnosi, jest człowiekiem potężnym. Tao Tse Chang. Wiecie, kto to był? Założyciel taoizmu. Taoizm, konfucjonizm, idee takie właśnie filozoficzne, wschodnie. To dziś w Chinach mają najprawdopodobniej problem, jak Chińczyków oduczyć tej filozofii. Na ideologia, że tak to ładnie powiedzmy, tego nie zniszczyła. Co jakiś czas mi się wyłącza mój lub o telefon. Granica tego, co niemożliwe jest w Twojej głowie. Mogą Cię zatrzymać tylko ściany, które stawiasz sam, przysłowie chińskie. Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu. Znowu przysłowie chińskie. Gdy cierpliwość rdzewieje, ocynkuj ją nadzieją. Wszyscy mamy dwa życia. Te drugie zaczyna się w chwili, kiedy zaczynamy sobie zdawać sprawę, że mamy tylko jedno, Konfucjusz. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię. I tutaj jest Charlotte Nishin Jasińska. Silni ludzie nie spychają innych w dół. Oni pomagają innym wspiąć się do góry. Michael Watson o zachowań niektórych ludzi, którzy nas demotywują. Czy oni naprawdę są silni, skoro chcą tylko pozbyć się konkurencji? Opowiedz mi Twoją przeszłość, a ja powiem Ci, jaka będzie Twoja przyszłość. Mam nadzieję, że w miarę optymistyczna i Wam też tego życzę. Szlachetny człowiek wymaga od siebie prostak od innych. Konfucjusz znowu. 
Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął i, i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś, Konfucjusz. Właśnie, przez cały czas się uczymy i ta nauka, która nam przychodzi, nie zawsze przychodzi nam z łatwością. I, dla, i dlatego trzeba dbać o to, żeby wciąż dalej próbować i nie zapominać tego, co się wcześniej robiło. Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej niż kradzież, a nie będzie kradzieży. Chyba też bardzo mój tutaj ulubiony cytat, który znalazłam. Żartować można też, że dotyczy po prostu nowego algorytmu, na przykład tutaj w serwisie filmowym. No. Nowy sposób przesyłania filmów doprowadza mnie do szału. I przez to najprawdopodobniej będę miała jeszcze więcej pracy niż zazwyczaj. Ludzie się cieszą, że upadłeś. Spokojnie. Chyba jeszcze nie wiedzą, że tylko wiążesz buty. Obserwator może mieć wrażenie, że właśnie się potknęłeś i właśnie, i właśnie próbujesz się podnieść z ziemi. Ale kiedy przecież wiążemy te buty, to my się skulamy, tak? My tylko zawiązujemy buty. Ewentualnie wtedy zawiązując te buty możemy bardziej się... Możemy bardziej zaobserwować otoczenie i czy rzeczywiście nam dobrze radzi, czy wszystko w porządku, czy faktycznie ha, 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 patrzcie co za pokraka, właśnie się potknął i proszę, i jest wesoło, nie? Zrobimy śmieszny filmik, jak się człowiek potknął, a ludzie, i tutaj też taka filozofia mi się tutaj kojarzy, mi się cytat, wcale nie potykają się o góry, a o kretowiska, więc ludzie się potykają nie kiedy właśnie po, podnoszą góry, ale potykamy się o zwykłe nasze problemy. I na sam koniec, jak Wam powiedziałam, właśnie ludzie nie potykają się, kiedy próbują przenieść góry, ale tak naprawdę potykamy się o zwykłe kretowiska, o zwykłe problemy, które nas otaczają i to one nam nie pozwalają do końca czasami właśnie iść dalej. Ale całe te wszystkie cytaty, które dzisiaj Wam przypomniałam, odnoszą się do tego, żeby się nie poddawać. Że nawet jeśli idzie nam to powoli i nie dostrzegamy naszych sukcesów, nie dostrzegamy tego, że nagle wszyscy będą no, miło spoglądać na to, co robimy, to jednak na nadal możemy powiedzieć o sobie, że w pewnym sensie idziemy w stronę osiągnięcia mistrzostwa. Bo każdy mistrz był kiedyś do kitu w tym filmie, jak oprócz pokazania Wam właśnie tych cytatów, które niektóre przeczytałam podczas tego wideo, pokazywałam Wam proces rysowania smoka, który tak na początku miał być kotem, bo tak jak wspomniałam, wcale nie zależało mi specjalnie na jakiejś tam perfekcji. Rysowałam sobie tak po prostu dla relaksu. Potem rysowałam taki domek magiczny, zupełnie nie przejmując się, czy mi to wyjdzie, czy nie. I tak czasami też bywa właśnie z tym osiąganiem poziomu mistrzostwa. Czy na początku naprawdę zależy nam na tym, żeby być najlepszym? Na początku zależy nam na tym, żeby po prostu czegoś się nauczyć nowego. Wiem, że w dobie tego wszystkiego całego internetowego no hejtu czasami no trudno jest popatrzeć potem na swoje rysunki, zderzając je z innymi wytworami od innych artystów i powiedzieć, jak się zaczniesz porównywać z tą lub z tym, no to trochę marnie wygląda. No, no wybacz, ale z czym do ludzi? No z czym do ludzi, człowieku? No chyba nie o to chodzi w tym wszystkim. A ponieważ wspaniały, prawdziwy mistrz to jest ten, kto motywuje Cię dalej do działania, to Ci kibicuje, kto Ci poda rękę i pomoże iść, zdobyć szczyt z góry, to na tym odcinku chciałam Wam przedstawić jeszcze na koniec mojego tutaj patrona. Motion Kiosk jest to podcast, w którym prezentowani są tu różni twórcy animacji. Podcast zajmuje się również biznesową stroną tworzenia filmów rysunkowych i tworzenia generalnie no, tego wszystkiego, co my zwiemy animacją. Gorąco Was zachęcam do odwiedzenia podcastów, słuchania audycji i oczywiście do polubienia strony na Facebooku pod, podcastu mojego patrona. I to dzięki takim właśnie twórcom tutaj, jak właśnie 
wsparcie mojej twórczości od Motią Kiosk możecie oglądać nowe odcinki z cyklu Już to Animuję. I Wy również, jeśli Wam się podoba to, co robię, to, że na przykład trochę motywuje Was, że no nie poddawajcie się, prawda, że sukces nie zaczyna się od podniesienia góry, ale tak naprawdę zaczynamy budować górę od zbierania kamyków lub właśnie, że no, prawdziwa podróż zaczyna się od podjęcia pierwszego tego kroku, a nie koniecznie od, od razu założenia siedmiomilowych butów na nogi, to jeśli podoba Wam się to, co robi, to podobnie jak Motią Kiosk możecie no, pomóc mi w realizacji mojego projektu i ustanimuję. Również możecie zajrzeć na mój profil Patronite i sprawdzić, jak możecie wesprzeć i ustanimuję projekt. Mogę, możecie wybrać opcję jak Motią Kiosk, że będę mogła Wam podać właśnie Waszą stronę internetową lub możecie po prostu wpisać się na taką listę chwały i też będę ją tak samo publikować pod koniec odcinka już to animuję. Tych odcinków, które są właśnie numerowane, gdzie staram się Wam przekazać coś ciekawego, gdzie później dodaję też napisy dla osób, które na przykład mogą potrzebować napisów. Ale nie jest to dość prosta sprawa, bo YouTube nie uznaje języka polskiego z automatu, to znaczy nie daje automatycznych napisów. Ja muszę to wszystko ręcznie wklepywać. Więc tym bardziej, jeśli podoba Wam się coś takiego, takie, taka praca nad filmami i chcecie być jak Motią Kios, dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym już Animuję już po świętach. Mam nadzieję, że troszeczkę Was zainspirowałam do działania. Pa!